బల్దియా కొత్త బాస్ గా రొనాల్డ్ రాస్ ఎన్నికల అధికారిగా లోకేష్ కుమార్ బదిలీ గచ్చిబౌలి స్టేడియం లో అల్లూరి నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి వేడుకలు మహానీయుల చరిత్ర భావి తరాలకు అందాలన్న రాష్ట్రపతి ముర్ము నగరంలో గ్రాండ్ గా ప్రారంభమైన సెయిలింగ్ వీక్ ర్యాంకింగ్ సాధారణంగా ప్లేయర్స్ ని ఏషియన్ గేమ్స్ కి ఎంపిక బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఆలయంలో వైభవంగా శాఖాంబరి ఉత్సవాలు పెద్ద సంఖ్యలో అమ్మవారిని దర్శించుకుని తరించిన భక్తులు మహనీయుల చరిత్ర భవిష్యత్ తరాలకు అందించాలని పిలుపునిచ్చారు రాష్టపతి ద్రౌపది ముర్ము అల్లూరి సీతారామరాజు నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి సందర్భంగా గచ్చిబౌలులో నిర్వహించిన కార్యక్రమానికి చీఫ్ గెస్ట్ గా హాజరయ్యారు నేతాజీలాగే అల్లూరి పోరాటం ఎంతో స్ఫూర్తినిస్తుందన్నారు తెలుగు జాతి గర్వించే ఆనిముత్యం అల్లూరి అన్నారు సీఎం కేసీఆర్ ఆయన పోరాటం అసాధారణమైనదన్నారు తమిళిసై సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు అల్లూరి జ్ఞాపకాలు బతికే ఉంటాయని చెప్పారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాటం దేశభక్తి అసమానమైనదన్నారు రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము అల్లూరి సీతారామరాజు నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి వేడుకల ముగింపు కార్యక్రమం హైదరాబాద్ గచ్చిబౌలిలో జరిగింది కార్యక్రమానికి ముర్ము చీఫ్ గెస్ట్ గా హాజరయ్యారు పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా భీమవరంలో ఏర్పాటు చేసిన అల్లూరి ముప్పై అడుగుల కాంస్య విగ్రహాన్ని స్మృతి వనాన్ని వర్చువల్ గా ప్రారంభించారు నేతాజీ పోరాటం లాగే అల్లూరి సీతారామరాజు పోరాటం ప్రజల్లో స్ఫూర్తిని నింపిందన్నారు ముర్ము మహనీయుల చరిత్ర భవిష్యత్ తరాలకు భద్రంగా అందించాలన్నారు ఉల్లేఖం అల్లూరి సీతారామరాజు భారత్ కే స్వాధీనతా సంగ్రామ్ విభిన్న ధారా పరిచిత ఆజ్ లగ్భగ్ పచాస్ వర్ష పహలే నిర్మిత అల్లూరి సీతారామరాజు కి సంఘర్ష పూర్ణ జీవన్ గాథా పర్ ఆధారిత ఏక ఫిల్మ్ కా గీత గొప్ప త్యాగాలతోనే గొప్ప విజయాలు నమోదవుతాయన్నారు గవర్నర్ తమిళిసై మన్యం వీరుడి పోరాటం అసాధారణమైనదన్నారు అమృత్ కాల్లో ఈ వేడుకలు జరుగుతున్నాయని చెప్పారు అమరుల త్యాగాలు చరిత్రలో నిలిచిపోతాయన్నారు ఓ జాతి కోసం అల్లూరి పోరాడలేదని దేశం కోసం ఆయన పోరాడారని చెప్పారు జరుపుకుంటున్న శుభ సమయంలో ఈ వేడుకలో భాగమైందనందుకు సంతోషంగా ఉంది స్వతంత్రం సంస్కృతిని కాపాడానికి కాపాడానికి మరియు వారి ప్రయోజనాలను హక్కులను పరిరక్షడానికి చేసిన త్యాగాలు చరిత్రలో నిలిచిపోయాయి ఒకే వర్గానికి పరిమితమైన వ్యక్తి అల్లూరి కాదన్నారు కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు విస్మరించలేని క్షత్రియ వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు అని కొనియాడారు అల్లూరి వీరుడు మాత్రమే కాదని వైద్యుడు ఆధ్యాత్మిక వేత్త కూడా అని చెప్పారు నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి వేళ దేశం మొత్తం నివాళి అర్పిస్తుందన్నారు కిషన్ రెడ్డి మన అడవి బిడ్డ అల్లూరికి యావత్ భారతీయ సమాజం గమనంగా నివాళులు అర్పిస్తా ఉంది ఆజాద్ అమృత్ మహోత్సవంలో భాగంగా మన్యం వీరుడు విప్లవ జ్యోతి మన తెలుగు వీరుడైనటువంటి అల్లూరి సీతారామరాజు జయంతి ఉత్సవాలను సంవత్సరం పాటు మనం నిర్వహించుకోవడము చాలా సంతోషం అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక వ్యక్తి కాదు అల్లూరి సీతారామరాజు ఒక శక్తి అతడే ఒక సైనికుడు అల్లూరి జయంతి ఉత్సవాలు కొత్త తరానికి ఆయన పోరాట స్ఫూర్తిని తెలియజేస్తాయన్నారు సీఎం కేసీఆర్ బ్రిటిష్ కబంధ హస్తాల నుంచి దేశాన్ని విముక్తి చేసిన మన్యం వీరుడు అల్లూరి అని కొనియాడారు అల్లూరి గొప్పతనం పోరాటం ముందు తరాలకు తెలియాలన్నారు తెలుగు జాతి గర్వించే ముద్దు బిడ్డ అల్లూరి సీతారామరాజు అని తెలిపారు చాలా గొప్ప చరిత్ర మన అల్లూరిది చాలా చిన్న వయస్సులో అంత పెద్ద ప్రేరణ వారికి ఎట్లా కలిగిందో అందుకే నేను దైవాంశ సముద్రం చెప్పింది అంత పిన్న వయసులో ఆ ప్రజలు పడే బాధలు చూడలేక వారు ఆ యుద్ద రంగంలో దూకి ఇరవై ఆరు సంవత్సరాల కాలంలోనే రవి అస్తమించని బ్రిటిష్ సామ్రాజ్యాన్ని గడగడలాడించి భారత జాతి చెప్పుకుని గర్వంగా చెప్పుకుని అనేక మంది అమరవీరులు స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఈ ఉదయం హకీంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ముకు గవర్నర్ తమిళిసై సీఎం కేసీఆర్ కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి పలువురు మంత్రులు ఘన స్వాగతం పలికారు హకీంపేట విమానాశ్రయం నుంచి నేరుగా బొల్లారం రాష్ట్రపతి నిలయానికి వెళ్లారు సాయంత్రం గచ్చిబౌలి వేడుకలకు హాజరైన ముర్ము అక్కడి నుంచి నేరుగా నాగపూర్ వెళ్లిపోయారు
బల్దియాకు కొత్త బాస్ ను నియమించింది ప్రభుత్వం రొనాల్ రాస్ ను జేహెంసీ కమిషనర్ గా నియమించింది ప్రస్తుతం ఉన్న కమిషనర్ లోకేష్ కుమార్ ను ఎన్నికల అధికారిగా బదిలీ చేసింది ఆయన స్థానంలో రొనాల్ రాస్ ను నియమిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది రెండు వేల ఆరు బ్యాచ్ కి చెందిన రొనాల్డ్ రాస్ గతంలో టౌన్ ప్లానింగ్ అడిషనల్ కమిషనర్ గా పనిచేశారు ఖైరతాబాద్ సేర్లింగంపల్లి జోనల్ కమిషనర్ గాను రొనాల్డ్ రాస్ పనిచేశారు తెలంగాణలో మొత్తం నలుగురు ఐఏఎస్ అధికారులను బదిలీ చేస్తూ ప్రభుత్వం ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది ఎక్సైజ్ శాఖ కమిషనర్ గా ముషారఫ్ అలీ ఫారూఖీ రాష్ట్ర సంయుక్త ప్రధాన ఎన్నికల అధికారిగా సర్పరాజ్ అహ్మద్ ను నియమించింది ఇటీవల ప్రారంభించిన వార్డు ఆఫీసులపై ఫోకస్ పెట్టారు జీహెచ్ఎంసీ విజిలెన్స్ అధికారులు ఫిర్యాదుల కోసం వచ్చిన ప్రజలతో దురుసుగా వ్యవహరిస్తున్నారని అధికారులు అందుబాటులో ఉండడం లేదని ఆరోపణలు రావడంతో వార్డు కార్యాలయాల్లో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు రికార్డులు పరిశీలిస్తున్నారు గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో నూట డివిజన్లు ఉండగా ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు వార్డు కార్యాలయాలను ప్రారంభించింది విద్యారంగంలో సమస్యలు పరిష్కరించాలంటూ లక్డీ కపూల్లోని హైదరాబాద్ కలెక్టరేట్ ను ముట్టడించారు ఏబీవీపీ నేతలు పోలీసులు వీరిని అడ్డుకోవడంతో రెండు వర్గాల మధ్య తోపులాట జరిగింది ఉద్రిక్త పరిస్థితులు ఏర్పడడంతో కలెక్టర్ ను కలిసేందుకు ఐదుగురికి అనుమతి ఇచ్చారు పోలీసులు పెండింగ్ లో ఉన్న ఐదు పేల కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు వెంటనే విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేశారు ఏబీవీపీ నేతలు ప్రభుత్వ స్కూళ్లు కాలేజీల్లో మౌలిక వసతులు కల్పించాలన్నారు ఖాళీగా ఉన్న టీచర్లు లెక్చరర్ల పోస్టులు భర్తీ చేయాలన్నారు మద్దతు బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థులు రికార్డు దగ్గర డొక్కాడని విద్యార్థుల పరిస్థితి మరి దారుణంగా దిగజారింది ఈ రోజు ఐదు వేల మూడు వందల కోట్ల ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విడుదల చేయాలని అదేవిధంగా పాఠశాలల నుండి మొదలు పెడితే విశ్వవిద్యాలయాల వరకు అధ్యాపక అధ్యాపక ఇతర పోస్టులను భర్తీ చేయాలని ఈ రోజు విశ్వవిద్యాలయాలకు బ్లాక్ గ్రాండ్స్ వెంటనే విడుదల చేయాలని ఈ రోజు కేజీ టు పేజీ ఉచిత విద్యాలయాలు అది గంగలో కలిసిపోయింది కానీ ఈ రోజు కేసీఆర్ మర్చిపోతాడు కాబట్టి విద్యా వ్యతిరేక విధానాలతో ముందుకు పోతున్న ప్రభుత్వాన్ని గద్దె దింపే వరకు ఏబిపి పోరాడుతుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఏర్పడిన తర్వాత ఎనిమిది వేల ఆరు వందల ఇరవై నాలుగు పాఠశాలను క్లోజ్ చేయడం జరిగింది ప్రభుత్వ పాఠశాలను ఆ పాఠశాలను తిరిగి ప్రారంభించాలి అదేవిధంగా ఫెండింగ్ లో ఉన్నటువంటి ఐదు వేల మూడు వందల కోట్ల రియంబర్స్మెంట్ ను విడుదల చేయాలి అదేవిధంగా అధిక ఫీజులు వసూలు చేసినటువంటి కార్పొరేట్ మరియు ప్రైవేట్ స్కూళ్ళ పైన చర్యలు తీసుకోవాలని అదేవిధంగా చాలా వరకు ఈరోజు చాలా గవర్నమెంట్ స్కూల్ క్లోజ్ అవుతా ఉన్నాయి ఆయా స్కూళ్లలో టీచింగ్ మరియు నాన్ టీచింగ్ పోస్టులను భర్తీ చేయాలి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జూనియర్ కాలేజీలలో మౌలిక వసతులు కల్పించాలని ఏబీపీ డిమాండ్ చేస్తుంది ఇద్దరు మహిళల నోటి దురుసు యువకుని ప్రాణాలపైకి తెచ్చింది హైదరాబాద్ పాతబస్తీ చత్రినాక పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో ఈ ఘటన జరిగింది ఉప్పుగూడ శివాజీ నగర్ లోని మాణిక్ ప్రభు ఇంటి ముందు వేసిన ముగ్గును పక్కింటి దర్గేష్ కుటుంబ సభ్యులు నీళ్లు పోయడంతో అది కొట్టుకుపోయింది ఇరు కుటుంబ సభ్యుల మధ్య జరిగిన ఘర్షణలో మాణిక్ ప్రభు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు చూసుకుంటున్నాను ఆమె 
నీళ్ళు పోసి అక్కడికి వెళ్ళి ముగ్గులకు నీళ్ళు వచ్చినాయి నేను వాళ్ళ జోలికే పోలేను ఆయన దాంతో నేను నీళ్ళతో ఊరుచుకొని లోపలికి వెళ్ళిపోయినాను ఆయన ఆ పిల్లగాడు బట్టలు వేసుకొని వచ్చి దర్వాజా దాన్ని ఏమి మాటనే మాట్లాడలేను ఆయన వాళ్ళకి అవి గొడవలు అవి ఇల్లు కట్టినప్పటి నుంచి గాడు అగ్గది ఉంది నాయన నీళ్ళు పడతాయి వర్షాకాలం వచ్చినప్పుడు పొద్దున్న దాకా నీళ్ళు పోతాయి అది నాని నాని లోపల దాకా నమ్మొస్తుంది ఆ పిల్లగాడు ఎందుకు ఇంత ఫన్ అయింది నాయన అలా అందరూ చూస్తుంది ఏం కాలేదు నాయన ఆయననే కొట్టింది నాయన వాళ్ళు ఎక్కడ కొట్టిరమ్మా ఇక ఇట్లా వెళ్ళి అయితుంటే ఎక్కడ కొట్టి ఇట్లా ఇట్లా తన్నుడు అన్ని నాయన వేసి తన్నుడు చప్పు తీసుకున్నాడు వాళ్ళ వాళ్ళ దగ్గర సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి నాయన కొంచెం కాకుండా కొంచెం కనబడుతుంది నాయన పోలీసు వాళ్ళు వచ్చింది అంటే కొట్టాను వాళ్ళు కొట్టాను చనిపోయిందా లేక తర్వాత ఎంబడే ముందు దవాఖానకు తీసుకుపోండి అని తీసుకుపోతూనే ఉన్నారు నీటి సంపులో పడి ఓ వ్యక్తి ప్రాణాలు కోల్పోయాడు రంగారెడ్డి జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ పరిధిలోని మల్లంపేటలో ప్రమాదవశాత్తు నీటి సంపులో పడిపోయాడు అయితే సంపులోకి ఎందుకు దిగాడు ఎలా సంపులో పడిపోయాడో తెలియడం లేదు ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు పోలీసులు జర్మనీలో జరిగిన పారా ఒలింపిక్స్ స్విమ్మింగ్ ఈవెంట్ లో బ్రాంజ్ మెడల్ సాధించారు హైదరాబాద్ స్విమ్మర్ సిద్ధార్థ్ మెడల్ సాధించిన సిద్ధార్థ్ ను గ్రాండ్ గా సన్మానించింది నోవాటెల్ గ్రూప్ హైదరాబాద్ లోని హెచ్ఐసిసిలో జరిగిన కార్యక్రమంలో నోవాటెల్ ప్రతినిధులతో పాటు సిద్ధార్థ్ పేరెంట్స్ పాల్గొన్నారు స్విమ్మింగ్ లో కోచింగ్ ఇప్పిస్తున్నామన్న సిద్ధార్థ్ పేరెంట్స్ తో మా ప్రతినిధి నరేందర్ ఫేస్ టు ఫేస్ ఇటీవల జర్మనీలో జరిగిన పారా ఒలింపిక్స్లో బ్రౌన్ మెడల్ సాధించిన మన తెలంగాణ స్విమ్మర్ సిద్ధార్థ్ మనతో ఉన్నారు ఒకసారి ఆ ఈవెంట్ ఎలా జరిగింది మెడల్ సాధించడం ఎలా ఫీల్ అవుతుందో ఒకసారి అడిగి తెలుసుకున్నాం హాయ్ సిద్ధార్థ్ యాక్చువల్లీ కంగ్రాచులేషన్స్ సో బ్రౌన్ మెడల్ వచ్చింది అది మన తెలంగాణకి ఫస్ట్ టైం ఎలా ఫీల్ అవుతుంది అంటే స్విమ్మింగ్ నేర్చుకున్నారు నేర్చుకోవాలి స్పోర్ట్లోకి రావాలని ఏంటి అంటే మీకు అనిపించిందా మీ బ్రదర్ ఆర్ ఫాదర్తో father huh? father and mother so ever this killer regular ga swimming ever this killer wala ah yes sir okay pool practice so me cheppan ma'am ante expect chesara aa event mundu medal vastundi ani led sir nenu basic ga just participate chesina chalu aa level work povadame happy ga feel ayanu సో అందుకని మెడల్ వస్తే అఫ్ కోర్స్ డెఫినెట్గా హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇంకా నేను వర్డ్స్లో అయితే ఏం చెప్పలేకపోతున్నాను సో నార్మల్గా పిల్లలకి ఇప్పుడున్న ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు సిస్టంలో చదువు స్కూలు ఇదే బిజీ అవుతుంది నార్మల్ పిల్లలకే స్విమ్మింగ్ అదర్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్కి ఇబ్బంది అవుతుంది సో మీరు ఎలా అంటే థాట్ ఎలా వచ్చింది స్విమ్మింగ్కి తీసుకెళ్ళాలి దాని ఇంట్రెస్టా లేదంటే మీరేమైనా నేను బేసిక్గా థెరపటికల్గా థెరపీ లాగా అన్నట్టుగా తీసుకెళ్ళానండి సో డాక్టర్ చెప్పారు స్విమ్మింగ్ ఇంకా జిమ్నాస్టిక్స్ కూడా నేర్పించండి ల్యాక్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఎక్కువ ఉంటుండే ప్రాబ్లమ్ చిన్నప్పుడు తనకి సో ఆ కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ అవ్వాలంటే స్విమ్మింగ్ అండ్ జిమ్నాస్టిక్స్ అడిగారు సో స్విమ్మింగ్ నాకు కొంచెం ఈజీగా యాక్సెసబుల్ ఉండే కాబట్టి చాలా రోజులు ఇక్కడ చాలా చిన్నగా ఉన్నప్పుడు నోవటల్కి కూడా వచ్చేవాళ్ళు ప్రాక్టీస్కి మామూలుగా ఇంకా అప్పుడు రాకుంటుండే ఎక్కువ తను ఎక్కువ మేము ఇంటి దగ్గర వెళ్ళి పూలకి తనకై తను నేర్చుకున్నాడు ఫ్లోటింగ్ నేర్చుకున్నాక ఇంకా ఆటోమేటిక్గా మెల్లమెల్లగా నాకు వచ్చినంతగా నేర్పిస్తూ వెళ్ళాం అనమాట ఇంకా రోజు ప్రాక్టీస్కి వెళ్తుండే అంతే ఇట్ వాజ్ జస్ట్ ఏ హాబీ హాబీని కొంచెం ఇంట్లో ఇంట్లో ఫస్ట్ క్యాంప్లో త్రూ అయినాక ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ సీరియస్గా ప్రాక్టీస్ చేయించాము అంటే సార్ స్విమ్మింగ్కి తీసుకురావడం వేరు ఈజీనే బట్ నేర్పించడం కావచ్చు రెగ్యులర్గా ప్రాక్టీస్ చేయించడం కొంచెం కష్టమే కదా ఎలా సో మ్యాక్సిమం వాటి బ్రదర్ దగ్గర నుంచే నేర్చుకున్నాడు ఇది ఎందుకంటే ఫస్ట్ నీళ్ళు చూస్తూనే భయపడుతున్నవాడు బట్ వాటి బ్రదర్ స్విమ్మింగ్ రెగ్యులర్గా వెళ్తున్నవాడు సో స్టేట్ లెవెల్ కూడా ఇతను కూడా పార్టిసిపేట్ చేసిండు సో అతను వెళ్తున్నప్పుడు నన్ను ఎందుకు తీసుకుపోవట్లేదు అన్నట్టు ఒక ఫీలింగ్ ఉండి వాటితో పోయి ఫ్లోటింగ్ నేర్చుకొని దాని తర్వాత వాటితోనే స్విమ్మింగ్ చేసుకొని ఆడుకోవడమే యాక్చువల్లీ ఆడుకోవడం ఆడుకోవడం అయి లాస్ట్ ఫైనలీ ఇప్పుడు వచ్చినప్పుడు ఈ వాజ్ ఏబుల్ టు డూ అట్ బిఫోర్ ఈవెంట్ మీరు అనుకున్నారా సార్ మెడల్ వస్తుంది మా వాడు ఇంత మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తాడు సి వాటి పర్ఫార్మెన్స్ బాగానే చేస్తాడు బట్ వాడు మెడల్ గెలుస్తాడని వీడిని ఎక్స్పెక్టెడ్ మేము అనుకున్నది ఏంటంటే 
వాడికి అట్లీస్ట్ ఈ లెవెల్ వరకు పోతున్నాడు అంటే ఆ కసి ఉంటే కదా వాడు వెళ్ళగలుగుతాడు సో దట్ ఈస్ వాట్ వాడి దగ్గర ఉన్న ఒక కసి సో హీ మేడ్ ఇట్ అంటే లోకల్ లెవెల్లో పార్టిసిపేషన్ అనేది తక్కువనే రైట్ ఇప్పుడు నార్మల్ పిల్లలతో వీళ్ళు కాంపిటీట్ చేయలేదు సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఓన్లీ స్పెషల్ అండ్ స్పెషల్లీ ఏబుల్ కిడ్స్ సో ఇది యాక్చువల్లీ ఇంటర్నేషనలీ నేషనలీ లోకల్లీ ఫస్ట్ మెడల్ ఎస్ ఇది అంటే త్వరలోనే వీళ్ళ కోసం ఎలాంటి ఈవెంట్స్ స్పెషల్గా లేకున్నా ఉన్న మన నెక్స్ట్ జరగబోయే ఒలింపిక్స్ కావచ్చు అదర్ ఫర్దర్ గేమ్స్ కావచ్చు దానికోసం మళ్ళీ గోల్డ్ మెడల్ సాధించే అవకాశం ఉందంటున్నారు కెమెరామెన్ వినోద్తో నరేందర్ వి సిక్స్ న్యూస్ హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ సెయిలింగ్ వీక్ గ్రాండ్ గా ప్రారంభమైంది ఈ మెగా ఈవెంట్ ను లెఫ్టినెంట్ జనరల్ జేఎస్ సిదాన ప్రారంభించారు ఈ పోటీలు జులై తొమ్మిది వరకు జరగనున్నాయి యాటింగ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా లేసర్ క్లాస్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా సహకారంతో ఈఎంఈ సెయిలింగ్ అసోసియేషన్ నిర్వహిస్తోంది మొత్తం ఎనభై తొమ్మిది మంది ప్లేయర్లు పాల్గొంటున్నారని ఆర్మీ అధికారులు తెలిపారు ప్రతిభ కనబరిచిన ఆటగాళ్లను ర్యాంకింగ్ ఆధారంగా వచ్చే ఏషియన్ గేమ్స్ కి ఎంపిక చేస్తామన్నారు I must tell you that for 37 years running we have been organizing this at Hussain Sagar Lake the only inland water championship as far as sailing is concerned it has produced the Hussain Sagar Lake that is has produced a number of renowned sailors who have gone on to win medals at national and international level in Asian games some of the names that come to my mind are Lieutenant Colonel Dikhit Major Basit Brigadier Chulka Jagdish Arjun Pradipak and we also have an arjuna awardi in the form of honorary captain rajesh choudhury vsm so if they can do wonders we have no doubt in our mind that the coming generation of sailors will also bring medals and fame to the country so this is a actually a asian ranking event in which the winners will be given points which will help them represent the country in asian games we wish them all the very best and hope that the hussain sagar lake and the twin cities of hyderabad sikandrabad bring lot more glory to the country through this to the sport of sailing and telangana produces many more wonderful sailors who will go on to win medals both at national and international level బల్కంపేట ఎల్లమ్మ ఆలయంలో శాఖాంబరి ఉత్సవాలు వైభవంగా జరిగాయి ఆలయాన్ని దాదాపు మూడు టన్నుల కూరగాయలతో అందంగా అలంకరించారు శాఖాంబరి రూపంలో దర్శనమిస్తున్న అమ్మవారిని దర్శించుకునేందుకు భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో తరలి వచ్చారు ఒడిబియ్యం సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు మరి ఉత్సవాలు చాలా వైభవంగా జరుగుతున్నాయి అమ్మ బల్కంపేట అల్లమ్మ దేవాలయం ఈరోజు అంటే మంగళవారము సందర్భంగా మనకి మూడో మంగళవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి మొదటి మంగళవారము అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసంలో మొదటి మంగళవారము అమ్మవారి కళ్యాణం జరుగుతుంది అత్యంత వైభవంగా కనుల పండుగ రెండవ మంగళవారము అమ్మవారికి పసుపు కుంకుమలతో అలంకరించడం జరిగింది ఇప్పుడు మూడో మంగళవారము శాకంబరి అంటే మనకు ప్రకృతిలో లభించే అన్ని కూరగాయలు అన్ని కూడా అమ్మవారికి ప్రసాదంగా సమర్పించడం జరుగుతుంది ఈ శాకంబరి అలంకరణ ఈరోజు చాలా బాగా చేశారు దాదాపు ఇరవై కింటాళ్ళు కూరగాయలతో అమ్మవారి అన్ని దేవాలయం మొత్తం అలంకరించడం జరిగింది ఆ పౌలింపు సేవ అయిపోయిన తర్వాత భక్తులకు ప్రసాదంగా మంచుతారు భక్తుల రద్ది ఇవాళ శాకంబరి అలంకరణ అంటే అమ్మవారిని చాలా చక్కగా చూడముచ్చటకు అలంకరించాము అయితే మంగళవారం ఇక్కడ చాలా సెంటిమెంట్ ఎల్లమ్మ తల్లి కాబట్టి మంగళవారము ఆదివారము అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవడానికి వేలాది మంది వస్తుంటారు హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ రికార్డ్ క్రియేట్ చేస్తోంది మెట్రో రైల్ సేవలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు నలభై కోట్ల మంది ప్రయాణికులను గమ్యస్థానాలకు చేరవేసింది ప్రస్తుతం మెట్రోలో ఫుల్ రష్ కనిపిస్తోంది డైలీ కమ్యూటర్స్ ఐదు లక్షలకు చేరువలో ఉన్నట్టు మెట్రో అధికారులు తెలిపారు కానీ మెట్రో డిస్కౌంట్స్ తొలగించడంపై మండిపడుతున్నారు ప్రయాణికులు హైదరాబాద్ లో రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న రోడ్ ట్రాఫిక్ ని తప్పించుకోవటానికి మెట్రో రైల్ ను ఆశ్రయిస్తున్నారు నగరవాసులు మొన్నటిదాకా మూడున్నర లక్షల నుంచి నాలుగు లక్షలుగా ఉన్న మెట్రో రైడర్ షిప్ ప్రస్తుతం నాలుగు లక్షల తొంభై వేలకు చేరింది రానున్న రోజుల్లో ఐదు లక్షల మార్కును చేరుతోందని మెట్రో రైల్ అధికారులు చెబుతున్నారు నగరంలో మెట్రో సేవలు ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి నలభై కోట్ల మంది మెట్రోలో ట్రావెల్ చేసినట్టు తెలిపారు అధికారులు రెండు నవంబర్ ఇరవై నుంచి ఇప్పటి వరకు పబ్లిక్ నుంచి పెద్ద ఎత్తున రెస్పాన్స్ వచ్చిందన్నారు ప్రస్తుతం 
నగరంలో ట్రాఫిక్ ఫ్రీ జర్నీ అంటే మెట్రోనే అంటున్నారు నగరవాసులు ముఖ్యంగా ఉద్యోగులు విద్యార్థుల నుంచి రెస్పాన్స్ ఎక్కువగా ఉంది ముఖ్యంగా రోడ్ ట్రాఫిక్ కారణంగానే మెట్రో రైల్ ప్రయాణానికి నగరవాసుల నుంచి విపరీతమైన డిమాండ్ కనిపిస్తోంది అయితే గతంలో మెట్రో కార్డ్ పై ఇచ్చిన పది శాతం డిస్కౌంట్ ను లిమిటెడ్ పీరియడ్ లో అమలు చేయడంపై అసహనం వ్యక్తం చేస్తున్నారు ప్రయాణికులు రెగ్యులర్ గా ట్రావెల్ చేసే వారికి మెట్రో స్టేషన్ వరకు వచ్చేందుకు బస్సులు ఆటోలు ఆశ్రయించాల్సి వస్తుందంటున్నారు దీంతో మెట్రో ప్రయాణ ఖర్చులు భారంగా మారుతున్నాయంటున్నారు డ్యూరింగ్ పీ కార్స్ ఇట్స్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ రష్ బట్ బిఫోర్ ద పీ కార్స్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద పీ కార్స్ ఇట్స్ నాట్ దాట్ ఐ గో టు బేగం పేట్ సో ఆఫ్టర్ బోటింగ్ ద మెట్రో ఇట్ విల్ టేక్ ట్వంటీ మినిట్స్ టు రీచ్ బేగం పేట్ మెట్రో స్టేషన్ బట్ ఇఫ్ ఐ గో బై రోడ్ ఇట్ విల్ టేక్ అ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ సో విచ్ ఇస్ వైట్స్ ఎఫిషియంట్ పీక్ అవర్స్లో వస్తలేను కాబట్టి నాకు ఓకే బిజీ అనిపిస్తలేదు పీక్ అవర్స్లో వచ్చే వాళ్ళకి బిజీ చాలా రష్ వన్ అవర్ ఫ్రమ్ ఎల్బీ నగర్ టైం సేవింగ్ కోసం అయితే చూస్తుంది ఇంతకు ముందు కార్లో వచ్చేవాడిని ఇప్పుడు దీనికి వచ్చేస్తుంది మెట్రో వచ్చిన కానీ అవాయిడ్ చేసి మెట్రో రైల్ అధికారులు మాత్రం కొత్తగా స్టూడెంట్స్ కోసం సూపర్ సేవర్ తీసుకొచ్చారు విద్యార్థులు ఇరవై ట్రిప్లకు డబ్బులు చెల్లించి ముప్పై ట్రిప్లు జర్నీ చేయవచ్చని తెలిపారు మెట్రో ట్రైన్ పాస్ తీసుకుంటే వచ్చే ఏడాది మార్చ్ ముప్పై ఒకటి వరకు ప్రయాణించవచ్చని మెట్రో అధికారులు తెలిపారు నగరంలోని పది మెట్రో స్టేషన్లలో స్టూడెంట్ పాస్ లను జారీ చేస్తున్నారు పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఒకటి తర్వాత పుట్టిన విద్యార్థులందరూ ఈ పాస్ పొందేందుకు అర్హులని చెప్పారు ఈ ఆఫర్ కింద విద్యార్థులు ఇరవై ట్రిప్లకు మాత్రమే నగదు చెల్లించి అన్ని జోన్లలో ముప్పై ట్రిప్పుల వరకు ఉచితంగా జర్నీ చేయవచ్చని తెలిపారు హైదరాబాద్ మెట్రో రైల్ మూడు కారిడార్లలో మియాపూర్ టు ఎల్బీ నగర్ నాగోల్ టు రాయదుర్గం రూట్ లో ప్రయాణికుల తాకిడి కనిపిస్తోంది ప్రస్తుతం ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ సంస్థలు వర్క్ ఫ్రమ్ ఆఫీసులు మొదలు పెట్టడంతో ఐటీ కారిడార్ లో ప్రయాణికుల సంఖ్య పెరిగింది డైలీ మెట్రో మొత్తం రైడర్ షిప్ లో లక్ష నలభై వేల మంది ఐటీ ఉద్యోగులు ప్రయాణిస్తుండగా స్టూడెంట్స్ లక్ష ఇరవై వేల మంది మెట్రో సేవలను వినియోగిస్తున్నట్టు తెలిపారు మెట్రో అధికారులు అయితే స్టూడెంట్స్ కోసం ఇస్తున్న మెట్రో పాసులను తమకు డిస్కౌంట్ ఇస్తే బాగుంటుందని కోరుతున్నారు మెట్రో ట్రావెలర్స్ రాయదుర్గం నుంచి సికింద్రాబాద్ పోతాను చాలా మెట్రో బాగానే ఉంది కానీ రేటు కూడా అట్లే తీసుకుంటున్నారు రష్ బాగుంటుంది ఆ మధ్యన మాకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది ఇది ఒకటి ఈ కార్ తోటి మాకు డిస్కౌంట్ ఇచ్చిండు కానీ మళ్ళా డిస్కౌంట్ తీసేసింది మళ్ళీ అది అంటే మార్నింగ్ ఎయిట్ టు మార్నింగ్ సిక్స్ నుంచి ఎయిట్ వరకు ఇచ్చింది డిస్కౌంట్ మళ్ళీ నైట్ ఎయిట్ నుంచి టెన్ వరకు ఇచ్చేది మళ్ళీ అది చాలా కష్టమైతుంది రెగ్యులర్గా ఎక్కుతా ఉంటాం పారాడైజ్ నుంచి రాయదుర్గ వరకు ఎక్కుతా ఉంటాం ట్రావెల్ చేస్తూ ఉంటాం ఆఫీస్కి వచ్చేటప్పుడు అంటే ఆఫీస్ టైమ్స్లో ఎక్కువ ఉంటుంది నార్మల్ టైమ్స్లో నార్మల్గా ఉంటుంది మార్నింగ్ నాది జనరల్ షిఫ్ట్ అప్పుడు రష్ ఉంటుంది మెట్రో అయితే ఏసీ ఉంటుంది ప్రశాంతంగా టైం కూడా తెలియదు వెదర్ బయట ఎట్లున్నా మనకి అంత ఇబ్బంది ఉండదు రోజు రోజుకు పెరుగుతున్న మెట్రో రద్దీకి తగ్గట్టుగా మెట్రో కోచ్ లను పెంచాలని కోరుతున్నారు ప్రయాణికులు మరోవైపు ఉదయం సాయంత్రం పీక్ అవర్స్ లో ట్రైన్స్ ప్యాక్ అయి వస్తున్నాయని ఫ్రీక్వెన్సీ పెంచితే టైం సేవ్ అవుతుందంటున్నారు యూస్ఫుల్ అయి ఉంది బట్ ఇట్స్ చాలా చాలా క్రౌడెడ్ ఉంటుంది లేడీస్ కంపార్ట్మెంట్ ఐ థింక్ టూ కంపార్ట్మెంట్స్ చేయాల ఐ గెస్ సో ఎందుకంటే ఒక కంపార్ట్మెంట్ లో అందరూ స్టఫ్ అవుతారు ఇంకా అంటే ఫుల్ ఉన్న నూకి నూకి మరి లోపలికి వస్తారు అది లోపల ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకా ఇబ్బంది అవుతుంది ఎందుకంటే ఇట్లా అతకబోతారు వాళ్ళు సో అది ఇంకా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ట్రైన్స్ కొంచెం ఎక్కువ చేస్తే మంచిగా ఉంటుంది సో దట్ ఫ్రీ ఫ్లో ఉంటుంది అదే కొంచెము భోగి నంబర్ కొంచెం పెంచితే అట్లా కొంచెం రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది ఇటు ఎప్పటి నుండో గ్రేటర్ లో లాస్ట్ మైల్ కనెక్టివిటీ కోసం ఆర్టీసీ మెట్రో ఎంఎంటీఎస్ కాంబైన్డ్ పాస్ లపై కూడా ఇంతవరకు ఎలాంటి ముందడుగు పడలేదు కానీ ఇటు ఆర్టీసీ అటు మెట్రో అధికారులు వారి ట్రావెల్ ఫెయిర్ పై రాయితీలు పాస్ లను జారీ చేస్తున్నారు అయితే దీని వల్ల రెగ్యులర్ గా వివిధ ప్రాంతాలకు ప్రయాణించే ఉద్యోగులకు మాత్రం టైం సేవింగ్ కోసం ఎక్కువ ప్రయాణ ఖర్చులను భరించక తప్పటం లేదు గ్రేటర్ పరిధిలో చెరువుల నిర్వహణను జీహెచ్ఎంసీ అస్సలు పట్టించుకోవడం లేదు ప్రస్తుతం చెరువులన్నీ నీటితో నిండి ఉన్నాయి కొన్నింటిలో మాత్రమే నీరు తక్కువగా ఉంది వర్షాకాలం వచ్చింది మరో నాలుగైదు నెలలు వర్షాలు బాగా కురిసే అవకాశం ఉంది అప్పుడు చెరువులు నిండితే పక్కనే ఉన్న కాలనీలు బస్తీల పరిస్థితి ఏంటి భారీ వర్షాలు కురిస్తే చెరువుల్లోని నీరు బయటకు వెళ్లే దారి కనిపించడం లేదు గత రెండేళ్లలో చెరువులు పొంగడంతోనే కాలనీలు నీట మునిగాయి ఈసారి కూడా అదే పరిస్థితి కనిపిస్తోంది ఎఫ్టీఎల్ కంటే రెండు మూడు ఫీట్ల కిందకు
హెచ్ఎండిఏ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న లేక్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీ ద్వారా మొత్తం నూట ఎనబై ఐదు చెరువుల్లో నూట యాబై ఏడు చెరువుల ఎఫ్టీఎల్ హద్దులు గుర్తించాలని గత ఏడాది నిర్ణయించారు యాబై రెండు చెరువులకు సంబంధించిన ఫైనల్ నోటిఫికేషన్ పూర్తయింది ఫైనల్ అయిన చెరువులకు మాత్రమే అధికారులు ఫెన్సింగ్ ఏర్పాటు చేశారు మిగతా చెరువుల సమీపంలోని స్థానికుల నుంచి అభ్యంతరాలు వచ్చాయంటూ వదిలిపెట్టారు చెరువుల్లో మురుగునీరు మళ్లించడంతో పాటు వాటి పునరుద్దరణ చెరువు కట్టెల బాగుకు ఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలో ముప్పై కోట్లతో పదహారు పనులు మంజూరు చేశారు కానీ చేయలేదు